안녕만큼 보입니다. 프랑스 테마의 이것만은 알고 가자. 파리 시내를 동쪽에서 들어오다 보면 꽃갈 모자 모양의 건물이 보이는데요. 유국 카페를 위했던 왕궁이었지만 14세기 때부터 감옥으로 이용되다가 프랑스 대혁명 당시 약 1200명의 죄수를 수감하고 있다가 재판을 해서 단두대의 이슬로 날려버린 바로 그 감옥 꽁세리들이라고 하는 감옥을 저와 함께 여행하시죠. 구독 꾹! 좋아요 꾹! (1358년) 에띠엔 막세에 의해서 폭동이 일어나면서 이 시대 궁전 빨레들라 시대의 일부가 파괴되는데요 그 사건 이후로 당시 왕이었던 샤를로 세가 왕궁을 루브르 궁으로 옮기고 빨레들라 시대에는 행정 조직과 사법 조직이 남게 되죠. 1789년 7월 14일에 대혁명이 일어나고 1793년 1월부터 대숙청 작업을 시작하는데 1년 반 만에 혁명재판소에서 사형 온도를 받고 꽁코드 광장과 아스티 광장에서 약 2,600명이나 처형되게 되는데요. 우리가 아는 비운의 왕비 마리 앙토네트 그리고 루이 16세의 여동생인 엘리자베스를 비롯해요. 초기 혁명의 지도자들이었던 당동, 로베스피에르도 이곳에 수감되었다가 단두대에서 사라지게 됩니다. 뽕네프 밑으로 바지선이 지나가고 있는데 파리는 이렇게 샌드강을 이용해서 바지선들이 물류들을 이동하고 있기 때문에 그만큼 트럭이나 이런 것들이 도시에 돌아다니지 않죠. 여기 보면 프랑프리라고 하는 슈퍼체인점의 물품들을 수송하는 거라고 써져 있네요. 어, 14세기 때 만들어졌다가 프랑스 대혁명 당시 왕정을 위해서 일을 했다고 라 해서 파괴되었던 것을 19세기에 다시 복원한 모습인데 프랑스 최초의 격식의죠 일반인들에게 시간을 알려주는 모습을 보고 있죠. 그 역사의 현장을 저와 함께 방문하시죠. 미나망 필립 4세 시절인 1315년에 건설된 이 경비병의 방은 고딕 건축 양식의 장엄한 모습을 보여주는데요. 길이 69m, 폭 27m, 높이 8m의 웅장한 방이죠. 군더더기 없이 열을 맞춰서 질서정연하게 서 있는 기둥 위에 올려진 아치를 보느라면 고딕 건축의 아름다움을 느껴볼 수 있는 공간입니다. 프랑스 대혁명 당시 감옥으로 사용되면서 식당으로 이용되기도 하였고요. 1353년 선량왕 장 르봉 시절에 설치된 주방은 두 개의 층으로 구성되어 있는데 위층에서는 왕족들이 식사를 하던 곳이었고 아래층과 연결된 계단이 얼마 전에 복원되어서 방문을 할 수가 있습니다. 가보시죠. 카페 왕조 시대 때부터 여기가 왕궁으로 사용되다가 파리 시내에서 반란이 일어나게 되는데 반란 때이 궁전의 일부가 파괴되고 좀더 방비가 수월한 루브르 궁전으로 왕궁을 옮기게 되면서 시대의 왕궁은 행정조직과 사법조직들이 그냥 그대로 남으면서 이곳은 감옥으로 이용되게 되죠. 죄인들이 여기 갇혀 있을 때이 사람들을 관리하는 간수 아래층에 마련된 간방은 가난한 사람들이 집이 깔린 바닥에서 잠을 자고 용변을 해결하였기 때문에 당시 기록에 의하면 시궁창에 비교될 정도로 지저분한 곳으로 심각한 위생 문제가 있었다고 하고요. 부유한 재소자들을 위한 안락한 독실 감방은 위층에 위치하였으며 침대가 갖추어진 독실이나 2인 1실에서 바깥 세상과 마찬가지로 면회도 자유롭고 심지어는 파티도 열수 있었다고 하는군요. 재판 받기 전에 제수들이 잠깐 대기하는 감옥으로 이용되게 되는데 중세시대 때 고문하던 모습을 그림으로 보여주고 있네요. 아, 이게 그 악명 높은 단두대의 모습이죠. 공포가 없는 덕은 치명적이고 덕이 없는 공포는 무력하다라고 막스밀리언 로베스피에르가 한 말인데요. 공포 정치로 반대파를 숙청하던 로베스피에르도 1794년 7월 28일 꽁코드 광장에서 단두대의 이슬로 사라지게 됩니다. 
오스트리아에서 13살 때 프랑스의 세자비로 시집을 와서 자기 남편이 루이 16세 왕으로 등극하면서 프랑스의 왕비로 영광을 누리다가 남편인 루이 16세를 단두대에서 먼저 보내고 아들과 딸은 이 가까이에 있는 똥불 감옥에 떨어져서 소식도 못 들으며 불투명한 미래에 대한 불안감으로 하루하루를 보내던 왕비를 상상해 보시죠. 프랑스 대혁명 당시 나라를 말아먹는다는 비난을 받으면서 꽁세르들이에 도착하는 마리 앙투아네트의 모습을 그린 작품이고요. 여기에 두 달간 갇혀 있으면서 마리 앙투아네트가 사용하던 실제 의자가 전시되고 있고 무료한 시간을 달리기 위해서 뜨개질하던 그 뜨개바늘 그리고 마리 앙투아네트가 신었던 신발 머리에 쓰던 두건 그리고 어, 입었던 옷이 전시가 되고 있는데 거의 230년이 지난 물건들임에도 불구하고 보존이 잘 되어 있고 처형되기 전 잘랐던 머리카락이 담긴 통도 전시되고 있네요 마리 앙토아네트가 이 꽁세르드리에 두달 동안 갇혀 있었던 실제 감옥 방을 1816년 루이 18세가 자기의 형인 루이 16세와 마리 앙토아네트 그리고 자기의 누이인 엘리자베스를 추모하기 위해서 작은 예배당을 만들어 놓았죠. 프랑스 대혁명 당시의 모습 그대로 보존된 여제수들을 위한 뜰은 건물의 최고 중심부에 위치하였으며 한 귀퉁에서 흘러나오는 이 샘물에 모든 제수들이 신는 장소였다는군요. 1910년 1월 28일 날 여기까지 물이 찼었다고 하는 것을 보여주네요. 시청해 주셔서 감사드립니다. 구독은 무료인데요. 구독과 알림 버튼을 누르시면 저희가 올리는 프랑스 정보 영상을 제일 먼저 보실 수 있습니다. 지금까지 알고 가자 프랑스와 함께 하셨고요. 더 상세한 정보는 아래 링크에서 저희 홈페이지를 참조하시고요. 테마 여행은 저희 알고 가자와 함께 하시기를 추천합니다. 봉부야